Qu'est-ce qu'une ITSS? ITSS signifie infection transmissible sexuellement ou par le sang. Longtemps, on a parlé de MTS, soit maladie transmise sexuellement. On a changé le nom car le terme maladie implique que la personne atteinte vive des symptômes, ce qui n'est pas toujours le cas pour certaines infections. La transmission des infections dont il sera question ici peut se faire par le contact avec le sang, les fluides corporels, soit la salive, le sperme, le lubrifiant vaginal, ou avec des plaies de personnes infectées. On peut aussi transmettre ces infections par le partage de seringues lors de l'utilisation de certaines drogues. Chaque infection sera différente, mais il faut garder en tête que tout contact sexuel, que ce soit par la pénétration, le sexe oral, les stimulations digitales ou le partage de jouets sexuels, peuvent être des voies de transmission de certaines infections. Pourquoi parler du TSS au secondaire? Tu es au cœur de ton développement sexuel et tu es susceptible de connaître tes premières expériences. Et malgré que tu te sentes invincible, tu dois savoir que les jeunes de ton âge représentent environ 50% des cas du TSS au Québec. Les filles de 15 à 24 ans sont les plus touchées. Chaque année, 40 000 Québécois reçoivent un diagnostic du TSS et ce nombre est en grande augmentation depuis les 15 dernières années. Ces chiffres sont alarmants, sachant que certaines des infections peuvent rendre stériles ou même causer la mort. Voyons les responsables de certaines des ITSS les plus fréquentes au Québec. La chlamydia. La chlamydia est causée par une bactérie appelée chlamydia trachomatis. Trois personnes sur quatre atteintes de la chlamydia n'ont pas de symptômes. Chez les patients symptomatiques, ils apparaîtront deux à trois semaines après l'infection. Les principaux symptômes sont les saignements vaginaux, l'écoulement anormal du pénis, du vagin ou de l'anus, des picotements ou des sensations de brûlure en urinant, une douleur aux testicules ou dans la région de l'anus. La camédia peut être transmise au bébé lors de l'accouchement où la bactérie pourrait se développer dans les yeux, provoquer une conjonctivite ou dans les poumons, causer une pneumonie chez le bébé. Une chlamydia non traitée peut engendrer une stérilité, des douleurs chroniques au bavant ou aux testicules. Elle augmente aussi les risques de transmission du VIH. Il existe des antibiotiques efficaces pour traiter la chlamydia. Il faudra les prendre le plus rapidement possible après l'infection pour éviter les complications. Il n'y a pas d'immunisation, donc une personne peut attraper plusieurs fois dans sa vie cette infection. La gonorrhée. La gonorrhée est une infection due à une bactérie appelée Neisseria gonorrhea. Elle provoque dans la moitié des cas une infection asymptomatique. Les symptômes principaux vont apparaître 2 à 7 jours suivant l'infection. On retrouve généralement des douleurs en urinant, des écoulements anormaux du vagin, du pénis ou de l'anus, des douleurs au rectum ou au bas-ventre, des douleurs lors des relations sexuelles, des maux de gorge ou une pharyngite dans le cas d'une transmission orale génitale. L'infection est transmise au bébé lors de l'accouchement et peut vous provoquer des conjonctivites et une septicémie. La gonorrhée non traitée peut entraîner des problèmes de fertilité et des douleurs chroniques dans la région génitale. On peut traiter la gonorrhée par des antibiotiques, mais on observe de plus en plus de résistance au traitement chez les patients atteints. Il n'y a pas d'immunisation, donc on peut attraper plus d'une fois la gonorrhée. La syphilis la syphilis est causée par une bactérie appelée Treponema pallidum. L'infection passe par quatre stades différents. Le stade primaire présente des chancres ouverts sur le vagin ou le pénis. Le stade secondaire survient dans les trois mois après l'infection. Il présente des symptômes similaires à la grippe et s'accompagne d'une perte de cheveux. Après les deux premiers stades, on a une période sans symptômes qui peut durer plusieurs mois, voire des années. C'est la période de latence. La période tertiaire, présente chez 40% des infectés, peut causer des effets très graves, des lésions internes, des troubles cardiaques, des maladies mentales et même la mort. L'infection peut passer au fœtus lors de la grossesse. Sans traitement, la syphilis peut causer des lésions permanentes au cerveau, au cœur, aux os. On peut traiter la syphilis par antibiotiques. Elle doit être traitée durant les deux premiers stades pour éviter les conséquences du dernier. 
Ce stade peut être le seul symptomatique et peut apparaître jusqu'à 30 ans après l'infection. Il n'y a pas d'immunisation, donc on peut attraper la syphilis plusieurs fois. L'hépatite B est causée par le virus de l'hépatite B, appelé VHB. Il s'attaque au foie. Ce virus est responsable d'une inflammation avec ou sans jaunisse et des troubles digestifs avec nausées et vomissements. Dans les cas les plus graves, l'inflammation du foie se transforme en cirrhose ou en cancer, qui peut être mortel. Il est possible de transmettre l'infection au bébé lors de l'accouchement. C'est une infection assez fréquente, on dit que dans le monde, près de une personne sur trois a été exposée à ce virus. Il existe un vaccin qui fait partie de l'arsenal vaccinal administré au bébé à raison d'une dose à 2 à 4 mois et une dose à 18 mois. Et la protection vaccinale est bonne pour la vie. Si une personne non vaccinée développe l'infection, elle développera par la fin même une immunisation contre le virus. Elle ne peut donc pas l'attraper deux fois dans sa vie. Par contre, chez certaines personnes, cette immunisation va s'accompagner d'un risque de transmission, pour le reste de sa vie également. L'herpès génital et labial L'herpès est causé par le virus herpès simplex 1 et 2, donc HSV1 ou HSV2. Ces deux versions du virus avaient au départ des lieux d'infection différents. Le 1 se développait majoritairement sur la bouche pour causer les feux sauvages et le 2 sur l'appareil génital. Mais aujourd'hui, on retrouve autant des deux types aux deux endroits. 9 personnes sur 10 ne ressentent aucun symptôme de l'herpès. S'ils apparaissent, les symptômes seront généralement développés 2 à 14 jours suivant l'exposition. Les gens symptomatiques vont observer des petites cloques sur le pénis ou à l'entrée du vagin. Ces lésions peuvent couler et prennent plusieurs semaines à guérir. On peut également ressentir des symptômes similaires à un rhume mal de tête, douleur musculaire et fièvre. Les personnes atteintes ont de longues périodes de dormance et des épisodes de réinfection. Il n'est pas possible de traiter l'herpès. Une fois infecté, le virus circule toujours dans le corps de la personne. On peut par contre contrôler les poussées avec des crèmes antivirales. Le passage de la mère à l'enfant lors de l'accouchement est très probable. On va souvent opter pour une césarienne pour éviter justement cette transmission. À part l'inconfort des lésions qu'une Année, il n'y a que rarement des complications à cette infection. Les morpions. Les morpions, ou aussi appelés poux du pubis, sont des petits insectes appelés styrus pubis. Ils mesurent 2 à 3 mm de long et ressemblent à des petits crabes. Ils vont pondre leurs œufs à la base des poils du pubis. Les piqûres faites par ces insectes provoquent de petites lésions à l'apparence bleuâtre. Ces piqûres sont accompagnées de démangeaisons qui s'avèrent être plus importantes durant la nuit. Chez certaines personnes, les piqûres peuvent entraîner une réaction allergique sévère. La transmission des morpions se fait par contact direct de régions infectées, lors d'une relation sexuelle ou par le contact d'objets contaminés, dans la literie par exemple. Le traitement consiste en l'application sur les zones concernées d'un pelliculicide, c'est-à-dire un traitement contre les poux, offert en pharmacie sans ordonnance. En plus du traitement, il faudra nettoyer à l'eau très chaude les vêtements et la literie. Les objets qui sont difficiles à laver peuvent être mis dans des sacs et scellés de façon hermétique pour minimum deux semaines. La gale. La gale est causée par des acariens à sarcoptes scabillés. Ils creusent des galeries dans la peau pour se cacher et pondre leurs œufs. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Les tunnels entraînent l'apparition de petits sillons sur la peau. La gale provoque des démangeaisons intenses, surtout la nuit. Les sillons et les bosses rouges au pli des doigts, des poignets, des coudes, des chevilles, de la taille, des seins, de laine et des organes génitaux. Ce parasite se transmet à 95% des cas par contact cutané et dans quelques rares cas par l'intermédiaire de vêtements ou de literie. Pour se débarrasser de la gale, il faut appliquer de la crème antiparasitaire sur tout son corps. Il faut laver à l'eau très chaude la literie, les serviettes, les vêtements pour éviter d'être infesté à nouveau et d'infester d'autres personnes. Le virus du papillome humain. Le VPH est causé par le virus du papillome humain. C'est une infection majoritairement asymptomatique où 9 personnes sur 10 ne ressentira aucun symptôme. Il existe une quarantaine de variantes du VPH qui vont avoir plus ou moins d'impact sur la vie de la personne infectée. On pourra voir apparaître les condylomes de petites verrues sur les parties génitales ou dans la gorge entre trois semaines et plusieurs mois après le contact avec le virus. Ces verrues sont sans danger et disparaissent d'elles-mêmes après quelques semaines. 
On peut aussi appliquer des crèmes antivirales pour accélérer la dissipation des condylomes. Malgré le traitement, elles peuvent réapparaître de manière sporadique après l'infection. Dans des cas plus graves, le VPH va demeurer dans le sang de la femme infectée et causer des lésions au col de l'utérus qui peuvent se développer en cancer. Chaque année, 300 femmes au Québec reçoivent un diagnostic de cancer du col de l'utérus causé par le VPH. Depuis 2018, au Québec, on vaccine les petites filles et les garçons entre, contre 9 souches de VPH différents, les plus susceptibles de déclencher un cancer. VIH SIDA Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est un virus sournois qui infecte le système immunitaire d'une personne. Une personne sur 5 atteinte VIH n'a aucun symptôme. Et il peut se passer 10 ans entre le contact avec le virus et le développement de la maladie qu'on appelle le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Les personnes symptomatiques du VIH vont ressentir des éléments semblables à une grippe, fièvre, fatigue, maux de gorge, frissons, douleurs musculaires, ganglions enflés. Pour dépister une personne infectée par le VIH, il faut faire des prises de sang pour détecter le virus. Il y a un délai entre l'infection et la multiplication du virus qui rend la détection dans les premières semaines difficile. Il faut souvent attendre jusqu'à six mois pour être certain que le virus ne se soit pas installé dans l'organisme d'une personne. Malgré cela, la personne peut en infecter d'autres sans savoir quel a le virus en elle. Le sida est le dernier stade de développement du virus. Une personne sera qualifiée de CDN si son système immunitaire est affecté de manière très sévère. Le patient développera une multitude d'infections qu'on dit opportunistes, c'est-à-dire que le virus et les bactéries profitent de la quasi-absence du système immunitaire pour s'installer et causer de gros dégâts chez le patient. C'est en général fatal à ce stade de développement. Aujourd'hui, il existe une multitude de médicaments dits antirétroviraux qui vont être utilisés pour réduire la charge virale d'une personne pour ainsi ralentir sa progression et diminuer les risques que le sida se développe. En maintenant la charge virale au niveau indétectable, la personne n'a aucun risque de transmettre le virus à ses partenaires sexuels. On va souvent parler de trithérapie, soit l'utilisation de trois molécules différentes pour tenir à carreau le VIH. Les médicaments vont également aider la personne infectée à combattre d'autres infections, car il faut se rappeler, le VIH attaque au système immunitaire. La personne infectée a donc plus de difficultés à passer à travers des infections plus mineures, comme le rhume ou la grippe. Il n'existe malheureusement aucun médicament qui permet d'éliminer complètement le virus d'une personne infectée. Les recherches se poursuivent dans ce sens. En résumé, le con les contacts sexuels peuvent être le vecteur de transmission d'une série d'infections plus ou moins graves. Parmi celles-ci, on retrouve la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le VPH et le VIH. Il est important de prendre conscience des risques d'une relation sexuelle non protégée. Dans le prochain épisode, nous explorerons les méthodes de protection contre les ITSS et les grossesses non désirées.